আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাগো বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের হাতে পাওয়া সর্বশেষ আপডেটগুলো প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লকডাউনের সুযোগে জঙ্গিরা নতুন কৌশলে শক্তি বাড়াচ্ছে প্রাণে বাঁচতে লুকিয়ে রয়েছেন কিম করোনার যাবার সময় হয়ে গেছে দিনক্ষণ বলে দিল গবেষকরা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুদিন আগে আসা ওই চিঠি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মোকাবেলার পদ্ধতিকে উদাহরণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন সাতাইশে এপ্রিল সোমবার আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠিটি পেয়েছি খুব সুন্দর চিঠি তারা আমাদের খুব প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশ যেভাবে কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করছে সেটা উদাহরণযোগ্য আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন তারা আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কাজ করবেন আর বরাবরের মতো রোহিঙ্গা বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন তারা আটষট্টি কোটি ডলার দিয়েছে এবং আরও দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চিঠিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষণজন্মা নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেছেন চিঠিতে ট্রাম্প বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন তার মতো নেতা পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায় কবে চিঠি এসেছে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন দুই দিন আগে পাঠিয়ে দিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর ফিরতি চিঠির একটি নমুনাও পাঠিয়ে দিয়েছি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ভালো বন্ধু মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এদিকে লকডাউনের সুযোগে জঙ্গিরা নতুন কৌশলে শক্তি বাড়াচ্ছে করোনা আতঙ্কে ভুগছে পুরো বিশ্ব দেশে দেশে চলছে লকডাউন এ সময়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে এবং অনলাইনে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা যুবকদের দলে টানতে তীব্র চেষ্টা চালাচ্ছে এ নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস করোনা লকডাউনের সুযোগ নিচ্ছে জঙ্গিরা এমন দাবি করে সোমবার জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন লকডাউনের কারণে অনলাইনে বেশি বেশি সময় কাটাচ্ছে যুবকরা আর এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের দল ভারী করতে উঠে পড়ে লেগেছে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো যুবকদের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো তাদের দলে টানতে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস মহামারীর আগে তিনি বলেছিলেন প্রতি পাঁচজন তরুণ তরুণীর মধ্যে একজনই শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা চাকরি পাচ্ছেন না এবং প্রতি চারজনের একজন হিংস্রতা বা দ্বন্দ্ব দ্বারা আক্রান্ত এমন পরিস্থিতিতে হতাশ যুবকদের নিজেদের ফাঁদে সহজেই ফেলতে পারে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো গুতেরেস জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের যুব শান্তি ও সুরক্ষা বিষয়ক বৈঠকে বলেছেন এই হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ সত্যিকার অর্থে তৈরি হয়েছে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের ব্যর্থতায় ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হ্রাস পাচ্ছে যখন যুব সমাজের মাঝে এমন হতাশা দেখা যায় তখন চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর জন্য তাদের ক্রোধ এবং হতাশাকে কাজে লাগানো উগ্রপন্থীকরণের ঝুঁকি বেড়ে যায় জাতিসংঘ মহাসচিব পড়াশোনা স্থগিত করা চাকরি হারানো পারিবারিক মানসিক চাপ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত যুব সমাজকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন করোনা আতঙ্কের মধ্যেই তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছিল কারণ দক্ষিণ কোরিয়া দাবি করেছিল উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন মৃত যদিও পরবর্তী সময় দাবি করা হয় সুস্থ আছেন কিম জং এখন জানা গেছে তার দেহরক্ষী করোনা পজিটিভ সেই কারণে তিনি লুকিয়েছিলেন কিমের সুস্থ থাকা এবং তার লুকিয়ে থাকার খবর দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াই তাদের দাবি উত্তর কোরিয়ার শাসকের সর্বক্ষণের সঙ্গে দেহরক্ষীদের মধ্যে একজন করোনায় আক্রান্ত এই কারণে তার নিরাপত্তা সমস্যা বেড়ে গিয়েছে এখন প্রাণে বাঁচতে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছেন কিম আরও জানা গিয়েছে ওই নিরাপত্তা রক্ষীকে ইতিমধ্যেই আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে যেহেতু তার নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ঘটেছে সেই কারণে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাচ্ছেন না উত্তর কোরিয়ার শাসক এই প্রেক্ষিতে কার্যত প্রাণে বাঁচতেই লুকিয়েছিলেন তিনি শুরু থেকেই উত্তর কোরিয়ায় করোনা ভাইরাসের কোনো খবর পাওয়া যায়নি তবে দাবি করা হয়েছিল একজনের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ায় তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল কিম জং উন 
কিন্তু তার নিরাপত্তা রক্ষীকে হত্যা করার খবর এখনো প্রকাশিত হয়নি এবারে করোনার যাবার সময় হয়ে গেছে দিনক্ষণ বলে দিল গবেষকরা করোনা আতঙ্ক এবার শেষ হতে চলেছে সিঙ্গাপুরের একদল গবেষক অন্তত এমনটাই বলছেন সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইনের গবেষকরা জানাচ্ছেন সম্ভবত একুশে মের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে করোনা মহামারীর প্রকোপ কমবে হয়তো সংক্রমণ ছড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইন জানাচ্ছে এসআইআর মডেল অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমার প্রমাণ মিলেছে এসআইআর এপিডেমিক মডেল বলছে বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া তথ্যে ও করোনা ভাইরাসের জীবন চক্রের মেয়াদ সম্পর্কে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছে তাদের মতে ভারতে একুশে মেয়ের মধ্যে সাতানব্বই শতাংশ করোনা প্রকোপ কমবে এদিকে এসজিটিভি জানিয়েছে বিশ্ব থেকে করোনা ভাইরাস সাতানব্বই শতাংশ দূর হবে উনত্রিশে মেয়ের মধ্যে এবং পুরোপুরিভাবে চলে যাবে চলতি বছরের আটই ডিসেম্বরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগারোই মেয়ের মধ্যে সাতানব্বই শতাংশ সংক্রমণ কমে যাবে ইতালিতে সাতই মেয়ের মধ্যে কমবে সাতানব্বই শতাংশ সংক্রমণ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন আর নোটিফিকেশনস পেতে বেলাইকেনে প্রেস করুন